De todos modos, si este reportero no sirve para entender lo que es no tener el don de palabra, seguramente la chica que vais a ver ahora sí os servirá. La chica ha decidido mezclar eh, la operación salida con operación triunfo. Ella estaba haciendo un reportaje sobre la operación salida, pero estaba pensando en operación triunfo y esto es lo que pasa, claro. Bien, pues esperemos que siga esta tranquilidad, aunque por supuesto nosotros estaremos en directo y volveremos para contarles cómo transcurre estas últimas horas, cuando quedan poco menos de seis horas para que termine esta operación triunfo. Esta operación triunfo, la vuelta a casa, el fin de las vacaciones, que esperemos que sea lo más tranquilo y lo más normal posible. Que acabe ya... A ver si acaba ya... A ver si acaba ya esta operación triunfo, que estoy... Estoy completamente de acuerdo, que acabe Operación Triunfo y Gran Hermano, por favor, las dos. Pues te digo una cosa, si yo fuera a Telecinco aprovecharía los atascos que se crean en la Operación Salida. ¿Para qué? Pues para qué va a ser idiota. Ay, lo siento, lo siento, lo siento, lo siento. Lo, lo aprovecharía para um, ir adelantando. Uh -huh. Año tras año nos hemos dado cuenta que la gente va a los castings de Operación Triunfo muy nerviosa y claro, luego pasa lo que pasa, que sueltan unos gallos que ni en la matanza de mi pueblo. Así que este año hemos decidido hacer Operación Triunfo en la Operación Salida, con dos cojones y un micrófono. ¡Pero muévete! ¡Domingueros! ¡Mira ya, hombre! ¡Te vas pisando huevos, hombre! Y vamos con nuestro primer concursante. Venga, cántese algo. Cuanto más acelero, más calentito me pongo. Cuanto más acelero, más calentito me pongo. Vale, vale, vale. Eh, ¿Se sabe algo más de la canción? ¿Pero qué canción? Que es verdad que cuanto más acelero, más calentito me pongo. Que he perdido todo el, el agua del refrigerador y ahora se me está echando esto a perder. Todo vapor, todo que se calienta. ¿No tendrá usted un teléfono móvil para llamar a la asistencia? Es que yo no tengo. Y yo no tengo ganas. Vamos con el siguiente concursante de nuestra operación salida. Venga, cántese algo. <coughs> voy, voy. Qué difícil es hacer el amor en un sin camil, en un sin camil. El asiento no se echa. Muy bien, atrás. salga usted fuera y cántenos la canción eh, entera. No, 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 no puedo salir del coche. ¿Por qué? Eh, porque entre lo de cantar la canción y, y su escote me gustó palote. Pues queda usted eliminado por cerdo. Y vamos con nuestra nuestra última concursante. ¿Qué tal? Venga, cántese algo. A ver, um, voy. Sueño contigo, colisión múltiple, siento cariño, no estaría atascada. Muy bien, lleva usted el atasco dentro, es el alma de la carretera. Es cajo, digo, mayo, como que llevo aquí desde las 6 de la mañana. Oye, ¿puedo cantar rápido ahora que vamos despacio? ¿Vamos a contar mentiras? Claro, y además está usted clasificada. <risa> Venga, ahora que vamos. Bueno, pues ya saben, si beben, no conduzcan. Pero si tienen que aguantar a los aspirantes, a cantantes, bebanse todo. Hasta el freno, del líquido de frenos, todo, bebanse. Oye, ¿qué tal la hago? De abote, de aquí a Eurovisión, ¿eh, chata? Ay, 